नमस्कार मैं वरुण कुमार महंगे इलाज से जल्द मिलने जा रहा है आपको छुटकारा सरकार ने जरूरी दवाओं की खुदरा कीमत तय करने के लिए नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन को अपडेट किया है ये लिस्ट क्या है और कितना होगा इसका आप पर असर आज मैं बताऊंगा आपको स्वागत है आपका मनी टाइम में जहां हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वो सभी खबरें जो डालते हैं आपकी जेब आपकी जिंदगी पर सीधा असर तो चलिए करते हैं शुरुआत बुलेटिन की और पहली खबर है यही एसेंशियल दवाओं की लिस्ट से जुड़ी हुई केंद्र सरकार जल्द ही आवश्यक दवाओं की संशोधित राष्ट्रीय लिस्ट जारी करने वाली है इस संशोधित लिस्ट में चौंतीस नई दवाओं को शामिल किया गया है जबकि छब्बीस को बाहर निकाला गया है हर तरह के इलाज में काम आने वाली एंटीबायोटिक्स दवाओं को आवश्यक दवाओं की संशोधित राष्ट्रीय लिस्ट में शामिल किया गया है आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय लिस्ट में कुल तीन दवाइयां हैं इनमें एंटीबायोटिक्स एंटीफंगल एंटी इन्फेक्टिव डायबिटीज एच आई कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल मेडिसन कुछ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर संबंधी दवाएं और एनेस्थेटिक दवाएं शामिल हैं नई लिस्ट आने के बाद इन दवाओं की कीमतें कम होने का अनुमान है आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची को हर तीन साल में रिवाइज करना था लेकिन कोविड की वजह से पिछली बार इसको रिवाइज नहीं किया जा सका था अगली खबर म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए आई म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है एक नया फंड आई म्यूचुअल फंड ने IDFC Nifty 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम है जिसमें 30 सबसे कम वोलेटाइल स्टॉक को शामिल किया जाएगा नया फंड ऑफर 15 सितंबर को खुलेगा और 23 सितंबर को बंद होगा इस फंड में इन्वेस्टमेंट लाइसेंस्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कंपनी की वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है निफ्टी हंड्रेड लो वोलेटिलिटी थर्टी इंडेक्स की ईल्ड पंद्रह फीसदी रही है जो निफ्टी हंड्रेड इंडेक्स और निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स की तुलना में ऊंची है आईटी कंपनियों में काम करने वालों के लिए जरूरी है आज की ये तीसरी खबर और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है आईटी कंपनी इंफोसिस ने कंपनी में नौकरी के साथ अन्य काम करने वाले कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है कंपनी ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में कहा कि दो जगहों पर काम करने या मून लाइटिंग की अनुमति नहीं होगी अनुबंध के किसी भी उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और ऐसा करने वाले कर्मचारी को नौकरी से निकाला भी जा सकता है देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी ने कर्मचारियों को यह कड़ा संदेश दिया है कर्मचारियों को नौकरी के साथ अलग से कोई काम करने को मून लाइटिंग कहा जाता है दो नौकरियां अगर की जाए दो जगह एक साथ काम किया जाए उसे मून लाइटिंग कहा जाता है त्योहार से पहले क्या महंगाई घटेगी और इस पर क्या कहना है सरकार का आइए जानते हैं वित्त मंत्रालय का कहना है कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में आवश्यक खाद्य उत्पादों जैसे आटा चावल और मैदा के दाम कम होंगे सरकार ने इन उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम से बहुत जल्द ही कीमतों में कमी आएगी कुछ दिन पहले देश में खाद्य तेलों की कीमत आसमान पर पहुंचने के बाद सरकार ने आगे आकर कदम उठाया था जिसके बाद खाद्य तेलों की कीमतों में नरमी आई है इसलिए वित्त मंत्रालय ने आम जनता से कहा कि आवश्यक पदार्थों की कीमत बढ़ने से घबराने की बहुत जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत जल्द ही कीमतों में नरमी आने वाली है अगली खबर है एक से ज्यादा कार खरीदने वालों के लिए बुरी केंद्रीय सड़क मंत्री का इस पर क्या कहना है चलिए वो जानते हैं रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि लोगों को ज्यादा कार खरीदने से रोकने की जरूरत है और इसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए मंत्री ने कहा कि कई शहरों में सड़कों की चौड़ाई नहीं बढ़ाई जा सकती है क्योंकि वहां जमीन ही नहीं बची है ऐसे में वन पर्सन वन कार का फार्मूला लागू किया जाना चाहिए ताकि बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में रोज लगने वाले जाम की समस्या को हल किया जा सके उन्होंने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रॉली बस या इलेक्ट्रिक बस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का आह्वान किया है और बढ़ती महंगाई से होगा आपको दो नुकसान कैसे होगा चलिए उस पर नजर डालते हैं अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर सात फीसदी होने से आरबीआई पर इसे कंट्रोल करने का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है विश्लेषकों का मानना है कि खुदरा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो रेट में और 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है बार्कले बैंक के चीफ इन इकोनॉमिस्ट राहुल बाजोरिया का कहना है कि महंगाई दर बढ़ने से आरबीआई 30 सितंबर को होने वाली एमपीसी बैठक में प्रमुख दरों को बढ़ाने का फैसला ले सकता है कैपिटल इकोनॉमिक्स का भी 
ब्याज दर के बढ़ने का अनुमान है रेपो रेट बढ़ने से बैंक भी अपने कर्जों को महंगा कर देंगे पिछली बार आरबीआई ने जब रेपो रेट बढ़ाया था उसके बाद बैंकों के ब्याज दरें जो बढ़ने का सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है अभी भी जारी है और आज की सातवीं खबर है टर्म इंश्योरेंस प्लान से जुड़ी हुई इस खबर के बारे में चलिए जानते हैं भारत के प्रमुख प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एच लाइफ ने एक नया टर्म इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है और इसका नाम है क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर कंपनी का दावा है कि यह प्लान पॉलिसी होल्डर्स के को लाइफ कवर और टर्म पीरियड दोनों को कस्टमाइज करने का ऑप्शन देता है पॉलिसी होल्डर्स को केवल अपनी पसंद के बेनिफिट्स और प्लान ऑप्शन के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होगा यह नया प्लान तीन अलग अलग ऑप्शन लाइफ लाइफ प्लस और लाइफ गोल के नाम से उपलब्ध होगा एक लाख लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं कहाँ मिलने वाली हैं चलिए जानते हैं वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले एफएबी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ एमओयू साइन किया है दोनों कंपनियां ये प्लांट लगाने पर एक लाख चौवन हजार करोड़ रुपए का निवेश करेंगी और इससे एक लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होगा सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल गाड़ियों में यानी कारों में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है और इसका निर्माण फिलहाल भारत में नहीं होता है दुनिया में इस्तेमाल होने वाली सभी चिप का आठ फीसदी ताइवान में बनता है इसके बाद चीन और जापान का नंबर है इस नए संयंत्र से भारत में चिप निर्माण की शुरुआत होगी ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अन्य देशों पर हमारी जो चिप संबंधी निर्भरता है वो कम हो जाएगी और आज की आखिरी खबर भी रोजगार से जुड़ी हुई है अगले तीन महीने में खूब नौकरियां मिलेंगी देश में नई नियुक्तियों का परिदृश्य काफी मजबूत नजर आ रहा है भू राजनीतिक तनाव के बीच विकासशील देशों के लिए वृद्धि के अवसरों की संभावनाओं के मद्देनजर करीब चौवन फीसदी कंपनियों ने अगले तीन महीने में नई नियुक्तियों की योजना बनाई है मैन ग्रुप के रोजगार परिदृश्य सर्वे के अनुसार अक्टूबर दिसंबर 2022 के लिए श्रम बाजार की धारणा मजबूत दिखाई दे रही है इस सर्वे में 41 देशों और क्षेत्रों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 40,600 नियोक्ताओं की राय ली गई सर्वे के अनुसार भारत में चौंसठ फीसदी कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगी नई नियुक्तियों की संख्या के मामले में ब्राजील के बाद भारत दूसरे नंबर पर होगा चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर सेबी के पास छह कंपनियों ने आईपीओ के लिए आवेदन किया है करीब एक साल से वो इसकी मंजूरी का इंतजार कर रही हैं लावा इंटरनेशनल बीवीजी इंडिया और ओयो ने करीब एक साल पहले आईपीओ के लिए आवेदन किया था ड्रोम टेक्नोलॉजी ने करीब 11 महीने पहले स्नैपडील और प्रो प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज ने ई गॉव टेक्नोलॉजीज ने करीब दस महीने पहले आईपीओ के लिए ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट सेबी के पास फाइल किया था तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें जरूरी खबरें महत्वपूर्ण खबरें अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं और हाँ पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जरूर डाउनलोड कर लें मनी नाइन के ऐप को और अब चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक्स